ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டாப்பர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வேலைச்சேரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து எடுத்து ஆளப்பட்ட அரசியலமைப்பு நம்ம அரசியலமைப்பு எந்தெந்த இடங்களில் இருந்தெல்லாம் எந்தெந்த நாடுகளில் இருந்தால் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து இந்திய அரசு சட்டம் இதில் வந்து என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா கூட்டாட்சி தத்துவம் ஆளுநர் பதவி நிதித்துறை அமைப்பு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் தேர்வாணையம் நெருக்கடி நிலைகள் அரசு நிர்வாகம் ஓகே ஆளுநர் இது எப்படின்னா ஆளுநர் பதவி எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் இந்திய அரசியலமைப்போட கொள்கையினை நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அதை நம்மளே ஆங்கிலேயரை விடக்கூடாது நம்மளே ஒத் ஆளணும் அப்படிங்க நம்மளோட அரசை வந்து எவ்வளோ நெருக்கடியாக இருந்தாலும் நம்ம தான் ஆளணும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ அப்போ அரசு நிர்வாகம் எவ்வளோ நெருக்கடியாக இருந்தாலும் ஸோ நெருக்கடி நிலைகள் ஆளுநர் பதவி நம்ம தான் ஆளணும்னு நினச்சோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம பா பாராளுமன்ற அரசாங்கம்லாம் கேட்டோம் ஸோ அப்போ அரசு நிர்வாகம் நெருக்கடி நிலைகள் ஆளுநர் பதவி கூட்டாட்சி தத்துவம் பா பணியாளர் தேர்வாணையம் இது ஏற்கனவே நம்ம காந்திய காலத்தில் படு காந்தி காலத்தில் படிச்சிருக்கோம் கூட்டாட்சி நிர்வா கூ கூட்டாட்சி வங்கி கூட்டாட்சி தத்துவம் பணியாளர் தேர்வாணையம் இதெல்லாம் வேணும் நமக்கு கேட்டதில் இது ஒன்று ஓகே இதுதான் இது அடுத்து பிரிட்டன் பிரிட்டன்னாலே பார்லிமெண்டு இங்கிலாந்துனா ஏன்னா நமக்கு இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அரசாங்கம் இந்த பார்லிமெண்ட் நம்ம சட்டசபை அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம என்ன முதல் வட்டமேசிய மாநாடு இரண்டாம் வட்டமேசிய மாநாடு மூணாம் வட்டமேசிய எல்லாமே இங்கிலாந்தில் தான் நடந்திருக்கும் ஸோ அப்போ பிரிட்டன்னாலே உங்களுக்கு என்ன இங்கே ஆபத்து குறணும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் அரசாங்கம் பார்லிமெண்ட்னாலே ஈரவை பாராளுமன்றம் அங்கே என்ன நடக்கும் சட்டம் நடக்கும் அங்கே யார் இருப்பா கேபினட் அமைச்சிருக்கோ ஸோ கேபினட் ஒற்றை குடியுரிமை நீதி பேராண்மை இது எல்லாமே பிரிட்டனில் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா அமெரிக்காவை எப்படி ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கானா அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகளும் அடிப்படை உரிமைகளும் எங்கே வரும்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு வரும்போது அமெரிக்கா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா உரிமைகள்னால் என்ன எழுத்து உயிரெழுத்து ஊ வருதா அப்போ அமெரிக்காவில் ஆங்கிறது உயிரெழுத்து ஸோ உயிரெழுத்து உயிரெழுத்து வந்தால் அது அடி இங்கே சரியாக இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிப்படை உரிமைகளில் உரிமைகள் கடமைகள் உரிமையில் ஊங்குது உயிரெழுத்து ஸோ ஆங்கிறது உயிரெழுத்து ஸோ அப்போது அமெரிக்கானாலே அடிப்படை உரிமைகள் அது போக அமெரிக்கா பெரிய நாடுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இவங்க பெரிய பெரிய செயல்கள் செய்வாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உச்ச நீ உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட பதவி நீக்கம் அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் மீதான குற்ற விசாரணை வெண்ப அதாவது அமெரிக்கா பெரிய பணக்கார நாடு ஸோ அதனால் பெரிய பெரிய ஆட்களெல்லாம் பதவியிலேருந்து நீக்கக்கூடிய பவர் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் நீக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க குடியரசுத் தலைவர் நீ குச்ச விசாரணை இப்படி நீக்க பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க குடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியை பதவிக்கு அமல்படுத்துவாங்க ஸோ அப்போது உச்ச உயர் நீதிமன்றங்களின் பதவி நீக்கம் குடியரசுத் தலைவர் மீதான குற்ற விசாரணை நிரூபிக்கப்பட்டால் யார் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி இது எல்லாமே அமெரிக்கானாலே உரிமைகள் ஒன்று நீதித்துறையை பொறுத்தளவில் பெரிய பவர் இருக்கிறனால பெரிய பெரிய அதிகாரியெல்லாம் நீக்கம் பண்ணி போடக்கூடிய பவர் இருக்குங்கிறத ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அயர்லாந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு முறை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நியமனம் இதில் ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் மாநிலங்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் நியமனம் அப்படிங்கிறது எங்கே வருது அப்படின்னா அயர்லாந்தில் வருது அதே மாதிரி மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் தேர்வு முறைன்னு வரும்போது எங்கே வருதுன்னா தென்னாப்பிரிக்கா வருது ஸோ தேர்வு முறைனா தென்னாப்பிரிக்கா தேர்வு முறை திருத்த முறைனா தென்னாப்பிரிக்கா தேர்வும் எப்போவுமே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேர்வு முறை திருத்த முறை ஏன்னா அரசியலமைப்பு திருத்த முறை தேர்வு முறை தேர்வு முறை திருத்த முறைனா தென்னாப்பிரிக்கா அரசியலமைப்பு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நியமனம் வரும்போது உங்களுக்கு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து ஓகேவா ஸோ குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு முறை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நியமனம் ஓகே அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அயர்லாந்துனா ரொம்ப டயர்டில் அயர்ந்து போயிடுறது ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் நெறிமுறைகள் நெறி இந்த இடத்துல எதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நெறிமுறைகள்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நெறிமுறைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கூட்டம் நெரிசலாக இருக்குது அயர்ந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நெறிமுறைகள் இந்த வேர்டை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்ட
குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அங்கே என்ன இருக்குது கூட்டம் நெரிசலாக இருக்குது ஸோ அதனால் அயர்லாந்து அய டயர்ட் ஆயிடுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ந்தெடுக்க நியமனப்பட்ட நியமனம் செய்யப்பட்ட மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் தான் யார் குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு முறைக்கு போகிறாங்க அங்கே நெரிசல் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அப்போ அயர்லாந்துனா குடிய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நியமனம் நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தேர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு முறைக்கு போகிறாங்க ஸோ அவங்க நெரிசலாக இருக்குது ஸோ அயர்ந்துடுறாங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கனடா அப்படின்னாலே கனமாக ரொம்ப கனமாக வெயிட்டான ஒரு பொருள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வலுவான கூட்டாட்சி ஆனால் ரொம்ப வலுவாக இருக்குது கனமாக இருக்குது பிரிக்க முடியாது அப்போ கூட்டாட்சி உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனை அதிகாரம் அதாவது அது மாதிரி கூட்டாட்சி ஹை பவர் இருக்குது கனடானா வலு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹை பவர் இருக்குது ஸோ கூட்டாட்சி உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனை அதிகாரம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு வரும்போது வாணிபம்ங்கிறத மட்டும் வா வணிகம்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாணிப சுதந்திரம் ஏன்னா வியாபாரம் வணிகம்னு வரும்போது என்னென்னா ரெண்டு வணிகம்னா நீங்கள் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒன்று உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ஆஸ்திரேலியானா வணிகம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வணிகம்னோடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் வியாபாரம்னாலே ரெண்டு தராசு தட்டு ஞாபகம் வருமா ஸோ இப்போ இரு அவை கூட்டு கூட்டம் இந்த பக்கம் ஒரு தட்டுங்க அப்போ இரு அவை கூட்டு கூட்டம் பொதுப்பட்டியல் இரு அவை கூட்டு கூட்டம் அது இந்த அந்த ரெண்டு அவைக்கும் பொதுவாக ஒரு ஒரு பொதுப்பட்டியல் அப்போ இரு அவை இது ரெண்டை ரெண்டு ரெண்டு தட்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு ராடு இருக்கும் ஸோ அப்போ இரு அவை கூட்டு கூட்டம் பொதுப்பட்டியல் வாணிபம் சுதந்திரம்ங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜெர்மனி மணினாலே எனது அமௌண்ட் நெருக்கடி எப்போவுமே அமௌண்ட்டு நெருக்கடி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜெர்மனினாலே நெருக்கடி நிலையின் போது எனது அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தால் எவ்வளோ நெருக்க பண நெருக்கடின்னு வரும்போது எல்லா பேசிக்கம் தேவைப்பட்டதை கூட நிறுத்தி வைக்கிறது அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தால் ஜெர்மனி சோவியத் ரஷ்யா அடிப்படை உரிமைகள் அமெரிக்கான கடமைகள் கண்டிப்பாக ரஷ்யா தான் கடமைகள்ங்கிறது ரஷ்யா அதை மாதிரி ஐந்தாண்டு திட்டம் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்காங்க ஐந்தாண்டு திட்டம் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா நம்ம சோவியத் ரஷ்யாவை தான் ஃபாலோ பண்ணி எடுத்தாங்க முகப்புறையின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதிகள் அப்படின்னா மட்டும் இது வரைக்கும் இது கேட்டதில்ல நமக்கு வந்து அடிப்படை கடமைகள் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஐந்தாண்டு திட்டம் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க உரிமைகளுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வேறுபடுத்தி சொல்லிட்டேன் கடமைகள்னால் ரஷ்யா தான் ஐந்தாண்டு திட்டங்களும் ரஷ்யா தான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு குடியரசு அப்படின்னு எங்கே என்ன எடுத்தாங்கன்னா சம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அப்படிங்கக்கூடிய மூன்று வார்த்தைகள் முகப்புறையின் மூன்று வார்த்தைகள் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த முகப்புறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று வார்த்தைகள் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மூன்று வார்த்தைகள் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டால் ஃப்ரெஞ்சு குடியரசுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ இது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷினு அதுக்கடுத்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் தென் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து தேர்வு முறை திருத்த முறை தேர்வுனா எனது மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் தேர்வு முறை அரசியலமைப்பை திருத்த முறை தேர்வு முறை திருத்த முறைனாலே தென் ஆப்பிரிக்கா ஜப்பான்னாலே ஜ சட்டம் எப்படி ஆஸ்திரேலியானா நீங்கள் வணிகம்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களோ அது மாதிரி ஜப்பான் அப்படின்னாலே சட்டம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜப்பான் சட்டம் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதில் நிறைய டவுட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு டைம் கேட்டாலே போதும் உங்களுக்கு உங்களால் அடுத்த டைம் ஈஸியாக உங்களால் நீங்களே ஃப்ரெஞ்சு குடியரசு தென் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டக்குன்னு தேர்வு முறை திருத்த முறை அப்படிங்க இதெல்லாம் மைண்டில் ஞாபகத்து வந்துடும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டாப்பர்ஸ் ஏஎஸ் அகாடமி சேனலில் சப்ஸ